നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇരുന്ന് തന്നെ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കുക കുറേ ആളുകൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റ് വഴി അടയ്ക്കാവുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആമസോൺ പേ വഴി അടയ്ക്കാവുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ സമയങ്ങളായി നല്ല നമുക്ക് വീടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആമസോൺ പേയിൽ കൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആമസോൺ പേ ആമസോൺ തന്നെ ആമസോണിൻ്റെ ആപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു റീചാർജ് ബിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ റീചാർജ് ഡി ടി എച്ച് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എൽ പി ജി എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേരളയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കേരള ഏറ്റവും താഴെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അടിക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ നമ്മുടെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു കോളം വരും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു സി ആഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ കിടക്കുന്ന വലുതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ആ ഒരു ബാർ കോഡൊക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ബില്ല് അടച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡ്യൂ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ പെൻഡിങ് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ അടച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ബില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതിയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് വഴി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് സക്സസ്ഫുള്ളി പേയ്മെൻ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കേരള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു കെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ താഴെ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൺലൈൻ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഓൺലൈൻ സർവീസിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അതിവിടെ നമ്മുടെ ക്യുപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ അതായത് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ബില്ല് അവിടെ വരുന്നതാണ് ഇല്ലേ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഇവിടെ ബില്ല് എമൗണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ അടച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബില്ല് എമൗണ്ട് സീറോ സീറോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എത്രാം തീയതിയാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ സീറോ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബില്ല് അടച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സീറോ സീറോ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ അടച്ചാൽ നാം അത് എക്സസിലോട്ട് പോകും അതായത് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസിലോട്ട് പോകും ഇനി നമ്മൾ ആ പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ എമൗണ്ടിൽ വെച്ച് പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പണായി വരും അതായത് നിങ്ങളുടെ 